Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble comment réaliser cette petite boule de Noël pour crochet dans notre sapin avec des perles à repasser à mât. C'est parti Au niveau du matériel, il nous faut une plaque pour les perles de forme ronde, une petite pince pour attraper et poser les perles. Si vous n'en avez pas, vous pouvez les poser avec vos doigts. Il nous faut des perles vertes, rouges et jaunes. Bien entendu, vous pouvez changer les couleurs. Il nous faut du papier de cuisson. Un fer à repasser et un petit morceau de ficelle si jamais vous voulez poser votre petite création dans votre sapin de Noël. Donc nous avons sur notre plaque notre petite flèche qui se trouve sur la gauche et il faut donc la poser de cette façon pour pouvoir poser la première perle au centre. Il faut que les picots se présentent de cette façon. Donc on pose notre première perle ainsi que toutes les autres. Je vous laisse avec les images et je vous retrouve un petit peu plus loin dans la vidéo.
Christmas tree, oh Christmas tree, how richly God has decked thee. Thou bidst us true and faithful be, and trust in God unchangingly. Oh Christmas tree, oh Christmas tree, how richly God has decked thee. Donc voilà, on a posé toutes nos perles. Il ne nous reste plus qu'à prendre notre papier de cuisson, le poser sur les perles et passer un petit coup de fer à repasser dessus pour faire fondre nos perles afin qu'elles s'assemblent toutes les unes aux autres. On laisse refroidir quelques instants, on peut retirer ensuite notre papier de cuisson et notre création de notre plaque. Si jamais vous souhaitez Accrochez votre création sur votre sapin de Noël. Il vous faut juste mettre un petit morceau de ficelle dans les deux trous du haut, faire un nœud et vous aurez donc une attache pour pouvoir crocher ça dans votre sapin. Notre petite boule de Noël en perles à repasser est donc maintenant terminée. J'espère qu'elle vous plaît, que cette vidéo vous a plu également, qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à la partager si vous en avez envie et moi de mon côté je vous retrouve très très rapidement pour un nouveau tuto. Je vous fais des bisous, bye